ഹലോ ഫ്രണ്ട് എല്ലാവർക്കും യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ജോഗ്രഫിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇന്ത്യ സൈസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് തുടർന്നും നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ജോഗ്രഫി വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് സവിശേഷകൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ നാട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര ഭാഷകൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എത്ര രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണം എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യ എന്ന ഒറ്റക്കൂടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിലൈസ് സിവിലൈസേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറ അപ്പോൾ അത്രയും ഏൻഷ്യ അത്രയും പുനാ പുരാതനമായ ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ് ഇന്ത്യക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നേടി അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഓവറോൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളായി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ മാറ്ററിലേക്ക് പോകാം ഈ ചാപ്റ്റർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിക്കലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ വേൾഡിൽ ഇന്ത്യ എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വേൾഡ് മാപ്പും ഗ്ലോബും ഒക്കെ കണ്ടു കാണും അതിൽ ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്ക് പക്ഷേ വേൾഡിൽ മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സാധ്യമാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ഒറിജിനലി എർത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ ഉള്ള വരകളാണോ അല്ല അത് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ലൊക്കേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലി വരയ്ക്കുന്നതിന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നും എർത്തിന് കുറുകെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതിന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നും പറയുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു വാസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയൊരു കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ സെവൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം എർത്തിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റർ വെച്ച് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ആവും ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും അതിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകത മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റിലാണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഡും ആണ് അതായത് ഇന്ത്യ ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മുതൽ ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരെ വരുന്നു ഏത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മുതൽ ഏത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വരെ വരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർ മിനിറ്റ് നോർത്ത് ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ് മിനിറ്റ് നോർത്ത് വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിനുശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു ലൈനിന് മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതിനുശേഷം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റൻഡ് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻ മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ടു സെ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഗ്രി അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഒരു വരുന്ന ഏത് എത്ര ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലുള്ള ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സും ഇന്ത്യയുടെ പാട്ടാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇനിയുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ സതേൺ ടിപ്പിലുള്ള സതേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലെ സുനാമിയിൽ സബ്മർജ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സൈസിലേക്ക് പോവാം ഇന്ത്യയുടെ സൈസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഒരു ലാർജ് കൺട്രിയാണ് സെവൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യയിലാണെങ്കിൽ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വേൾഡിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനവും ലാൻഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇത്രയും വലിയ ലോകത്തിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ ലാൻഡ് കോണ്ടിനൻ്റൽ പാർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ സെവൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ കൺട്രി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ റഷ്യ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺട്രി ഇനി ലാൻഡ് ഏരിയ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് എന്തായാലും ഒരു ബൗണ്ടറി ആണ് ഇല്ലേ ബാക്കിയുള്ള അയൽ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറി അതായത് നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇൻഡോ പാക അതിർത്തി എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇനിയും കുറേ അയൽരാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ അയൽരാജ്യങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ലെങ്ത് തീരപ്രദേശം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഹാഫ് പകുതി കഴിഞ്ഞ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തീരപ്രദേശമുണ്ട് ആ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ഐലൻഡ്സിൻ്റെയും ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡിൻ്റെയും കൂടി തീരപ്രദേശം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ലെങ്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലെ സൈസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആലോചിച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആ റീജിയൻസിലൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് ഹിമാലയ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഹിമാലയ ഹിമാലയൻ്റെ പാർട്സുമാണ് ആ റീജിയനിലുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തും നോർത്ത് ഈസ്റ്റും നോർത്ത് വെസ്റ്റും ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ താഴത്തേക്ക് അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് ഭാഗവും എന്താണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ തന്നെ രണ്ട് സി ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഇന്ത്യൻ ഓഷനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അറേബ്യൻ സിയും ഒന്ന് ബേ ഓഫ് ബംഗാളും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നത് അറേബ്യൻ സി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കാണുന്നത് അറേബ്യൻ സിയും അപ്പുറത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളും ആണ് അപ്പോൾ എവിടെയാ ലക്ഷദ്വീപ് വരിക ലക്ഷദ്വീപിൽ ഏത് ഭാഷയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മലയാളം അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരില്ലേ അപ്പോൾ അറേബ്യൻ സിയിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഉള്ളത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ഐലൻഡ്സ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ മിഡ് ലാൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് ഈ മിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരറ്റം മുതൽ അപ്പുറം അറ്റം വരെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനെക്കാളും അതായത് ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുതൽ ഈസ്റ്റ് മുതൽ ഗുജറാത്ത് വരെ വരുന്ന ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ തിരിച്ചിവിടെ കേരള കന്യാകുമാരി വരെ വരുന്ന ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിര
ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ സമയമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നടുഭാഗത്തൂടെ പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കണക്കാക്കുന്നത് ടൈം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് അതിന് പ്രധാന കാരണം അത് ഇന്ത്യയുടെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കന്യാ അങ്ങ് ഗുജറാത്ത് വരെ പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതല്ലേ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതേ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലി അല്ലേ പോകുന്നത് ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഹൊറിസോണ്ടലിയാണ് എപ്പോഴും വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമ്മളിനി പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ വേൾഡിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കൊരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നും വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇന്ത്യക്കൊരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സൗത്ത് വേൾഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് കാണുക അതായത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാപ്പിൽ നിന്നായാലും ഗ്ലോബിൽ നിന്നായാലും ഇന്ത്യ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് സൗത്തിലോട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിടക്കുന്ന കാണാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ സൗത്ത് വേൾഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ലോകത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ് ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ് ഓഷ്യൻ റൂട്ട്സ് പോകുന്നത് ഇത് കാരണം ഇന്ത്യക്കൊരു സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ കൂടിയാണ് ആ ഒരു റൂട്ട് ഉള്ളത് ഈ റൂട്ടിലുള്ള വേറെ ഒരു കൺട്രിക്കും ഇന്ത്യയെ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് നന്നായിട്ട് റിലേഷൻ കോസ്റ്റ് ലൈൻ വഴി ട്രേഡ് റൂ ട്രേഡിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിന് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷനാണ് പിന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓഷ്യനെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഓഷ്യൻ റൂട്ടിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനും പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ കോസ്റ്റ് ലൈനും ഒക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ മറൈൻ റൂട്ട്സിനേക്കാളും അതായത് ഈ ഓഷൻ വഴിയുള്ള റൂട്ട്സിനേക്കാളും ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് വഴിയുള്ള റൂട്ട്സ് അതിനേക്കാളും പഴയതാണ് അത് അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഉപയോഗമുള്ളതുമായിരുന്നു മൗണ്ടൻസിലുള്ള പാസസ് വഴി അതായത് ഈ തുരങ്കങ്ങൾ വഴി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും കച്ചവടം നടത്താനും മറ്റൊക്കെ അന്നേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു ഈ ഈ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് അതായത് ഈ ഓഷ്യനിൽ കൂടെ ഉള്ളതായാലും ലാൻഡിൽ കൂടെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കൾച്ചറിൻ്റെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ആയാലും ഐഡിയാസിൻ്റെ ആയാലും ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ചിന് കാരണമായി അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഐഡിയാസും കമ്മോഡിറ്റീസും ഗുഡ്സ് എല്ലാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും അവിടെയുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും കാരണമായി നമ്മുടെ രാമായണ അതുപോലെ പഞ്ചതന്ത്ര സ്റ്റോറീസ് ഉപനിഷത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഡെസിമൽസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇത് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായി അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സ്പൈസസ് മുസ്ലിം മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ ആണ് കോട്ടൺ ഡ്രസ് ആണ് കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഗുഡ്സ് ഒരുപാട് ഗുഡ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രേഡ് റൂ
നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ചൈന ഈ മൂന്ന് കൺട്രീസാണ് നോർത്തേൺ സൈഡിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഈസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളത് മ്യാൻമർ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇത് മാത്രമല്ല രണ്ട് ഐലൻഡ് നൈബേഴ്സ് കൂടി നമുക്കുണ്ട് ഐലൻഡ് കൺട്രീസ് കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ശ്രീലങ്കയും രണ്ട് മാൽദ്വീപ്സും അപ്പോൾ ഇത്രയും നൈബേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ തന്നെ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സും എത്ര യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സും സെവൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ അത് മാറി ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സും എയ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൈബേഴ്സുമായിട്ട് പണ്ട് മുതൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സൈസ് ലൊക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് പിന്നെ സൈസ് സെവൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് പിന്നെ അത് എത്ര ലോകത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഇന്ത്യ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഇന്ത്യയും ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ നൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണും അതും പ്